selamların en güzeliyle, en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Sabah hayır, sabah bir hayır. Rojbaş, Parulüy, Good Morning, Good Morning, Good Morning. Bonjour, Bonjourno, Dobro Yutro, Cin Dobre, Selamet Paki, Ohay Oko Zaymaz, Habari, Zao En. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa, ben de bütün 8 milyara yakın yetimleri, insanlığı öyle selamlıyorum. Öyle selamlarımı, duyumu varsayın lütfen. Zira selam barış parolasıdır. Selam karşıdakine güvencedir. Benden sana zarar gelmez demektir. Selam, İslam'dır. İslam'ın parolasıdır. Zira İslam barıştır. Adı barış ve tadı barış olan ve insanlıkla yaşıt, insanlığın değişmez değerlerinin öbür adı olan İslam, nasıl oldu da kavganın, savaşın parolasına dönüştü? İşte burada, Temel bir sorun görüyoruz. Sadece bakış açısı sorunu değil, aynı zamanda algı sorunu. Bu sorun insanlığın sorununa dönüşmüş durumda. Çünkü en iyi bozulursa en kötü olur. En iyi bozanlar en büyük kötülük yapanlardır onun için. İşte onun için diyoruz ki, İnsan olmadan Müslüman olmaz. Dindarlığını Allah'a göster, bize insanlığın lazım. İşte onun için diyoruz ki, bir din, müntesibinin aklını, iradesini, vicdanını, kalitesini, insanlığını artırmıyorsa, holiganlığını, canavarlığını, esrar keşliğini, uyuşturucu bağımlılığını artırır. Biz o dinden Allah'a sınıyoruz. İslam sahipsiz bir din değil. İslam, müntesiplerinin inşa ettiği, yaptığı, icat ettiği bir din değil. Hristiyanlık öyle, Yahudilik öyle, Budizm zaten öyle, Hint dinleri zaten öyle. Ama İslam'ın bir sahibi var. Biz Müslümanlar İslam'ın sahibi değiliz. İslam'ın sahibi gibi yaptığımızda işte o zaman bizden olanı, Cennete koyuyor, bizden olmayanlara cehennem kesiliyoruz. İslam'ın sahibi gibi gördüğümüzde tekfir başlıyor, sapık demeler başlıyor, tadlil başlıyor ve cennetin anahtarını dağıtmaya başlıyoruz. Veya cehennemin kapılarında zebanilik yapmaya başlıyoruz. Allah'a sınıyoruz bundan. İşte onun için diyoruz ki, din... İnsana yardımcı olmak içindir. Vahiy, akla yardımcı olmak içindir. İbadet, ahlaka yardımcı olmak içindir. Eğer bir din insana yardımcı olmuyor, insanın dertlerini hafifletmiyor, yükünü azaltmıyor, sırtından yükünü almıyor, acısını dindirmiyor, ona hayatın rehberliğini yapmıyor, onun yükünü hafifletmiyorsa, din onun başına bela olmuş demektir. O din, din olmaktan çıkmıştır. O din, kültür dinine dönüşmüştür. Bir vahiyin yorumu, bir vahiy yorumu, eğer akla yardımcı olmuyor, aksine, aklın önüne duruyor, aklın önünü tıkıyor, aklın manevra alanlarını yok ediyor, aklın çalışma biçimini sıfırlıyor ve aklın tepesine çöküp onu mahvediyorsa, o vahiy yorumu vahye ihanet ediyor demektir. Bir ibadet veya ibadetler ki, onu yapanın ahlakını artırmıyor, erdemini artırmıyor, iyiliğini artırmıyor, Kalitesini artırmıyor. 
insanlığını artırmıyorsa, o ibadetler onun ahlakını yok eden bir virüs, bir mikroba dönüşmüş demektir. Onun için biz burada imanımız da dahil, tarihimizi, algımızı, tasavvurumuzu vahye arz ediyoruz. Bu dersler bunun için var. Siretül Kur'an dersleri bugün onuncusunu yaptığımız bu dersler bir dönemeci daha atlıyor. Bugünkü dersimiz ile giriş dersleri son buluyor. İnşallah bir sonraki ders artık vahye gireceğiz. Yani dedim ya burada tef- tefsir yapmayacağım, tefsir yaptım. Burada hayatı konuşacağız. Zira vahiy bir parmaktır, parmağın gösterdiği hayattır. Parmağın gösterdiğini konuşacağız. Ama vahyin referanslarıyla konuşacağız. Onun için bakmazlar mı, incelemezler mi seslerinin yankılandığı Kur'an'da, bakmazlar mı dediği yere bakacağız. Ayet, yani ayetler işaretlerdir diyeceğiz, ayetlerin işaret ettikleri yere bakacağız. Ve bakalım ne göreceğiz orada? Çağrışımlarına, tedailerine bakacağız. Dolayısıyla inşallah bugün 10. derste giriş derslerinin sonuncusunu işleyeceğiz. Ve bugünkü dersimizin konusu Kur'an'ın indiği dünya. Bu konu önemli. Neden mi diyorsunuz? Zira vahyin çıkış yeri iman ettiğimiz gaybi bir alan. O sadece imanımızla biliyoruz onu. Başka türlü bilemeyiz. Ama iniş yeri bu hayat. Ama bu hayatın içinde bir dönem. Miladi 7. yüzyılın başlarında yaklaşık 610 yılının içinde yaz ayı belki de Ağustos gibi öyle tahmin ediyor takvimciler. Öyle bir ayda başlayan 23 yıllık bir süreç var. Ayakları nereye basıyor vahyin? Yani hangi topluma, hangi dünyaya bastı? İndiği dünya nasıl bir dünyaydı? Bugün dersimizde onu göreceğiz. Vahye dair bir giriş yapmak istiyorum. Vahye dair konuşmak zor. Zor yerden konuşmak. Eğer imanı ilgilendiren ve bize bilgisi vahiy ile verilmeyen alanlardan konuşmaya başlarsak, vahyin kaynağı buna dahil, Allah'ın zatı buna dahil, ahiret buna dahil, cennet cehennem buna dahil, hesap günü buna dahil. Eğer bu gibi gaybi konulardan konuşmaya başlarsak, eğer vahiy ile Kur'an'la konuşmayacaksak, yalanla konuşmak zorunda kalırız. Zira bu gibi gaybi konuları biz deneme yanılma yoluyla bilemiyoruz. Gidip de dönen yok, bize anlatan yok. Onun için ancak bu hakikatlerin sahibi olan Allah'ın verdiği bilgi olursa, o bilgiyle konuşuruz. Onun dışında mı? Onun dışında Kur'an, onun dışındaki konuşmalara gaybı taşlamak diyor. Racmen bil gayb. Racmen bil gayb. Gaybı taşlamak. Gaybı taşlayanlardan olmamak için bu konuda spekülasyonlara girmeyeceğim. Zaten bu gibi konularda spekülasyonlara girmemek benim usulüm ve üslubumdur. Gaybı, vahyin imkanı. Bilinçli varlıklar arasında bilişim ve iletişim mümkündür. Evet, mümkündür. İmkansız değildir. Dolayısıyla mümkün bir olaydır. İspatı. Bir, kaynağına nispetle imandan başka ispatı yoktur vahyin. Tenzil, Kur'an'da kaynağına nispetle kullanılır vahyin. 
İnzal ise vahyin hedefine nispetle kullanılır Kur'an'da. Geleneksel tanım bu değildir. Bu tanımı ilk yapan kişi de bendenizim. Dolayısıyla kaynağına nispetle tenzil, hedefine nispetle inzal. Başına nispetle tenzil, ayağına nispetle inzal. Çıkış noktasına nispetle tenzil, iniş yerine nispetle inzal kavramları kullanılıyor. Ama kaynağına nispetle imandan başka ispatı yoktur. İman da bir ispat çeşidi midir diyeceksiniz. Evet, iman da bir ispat çeşididir. Zaten eğer gerçek bir imansa o mutlaka güvenilir bir kaynağa yaslanmak, bir delile yaslanmak durumundadır. Biz ilahi kelamın güvenilir bir delil olduğuna iman ediyoruz. İkincisi, hedefine nispetle ispatı mümkündür. Nasıl mümkündür? Maddelerimiz var. A. Abdullah oğlu Muhammed'in güvenilir bir insan olması. Bir insanın güvenilir olmasının en büyük delili nedir? Düşmanlarının onu güvenilir ilan etmesidir. Bu her zaman böyledir. İkincisi B. Kur'an'da onu yazan birinin asla koymayacağı verilerin mevcudiyeti. Ahzab suresinde Allah Resulüne kalsa asla açmayacağı, kendisini sıkıntıya sokan, terleten ayetler var. İşte Zeynep'le ilgili ayetler. İşte niçin onlara izin verdin? Allah seni affetsin. Lime ezin telavun. Gibi ayetler. Yine Kur'an'da Başka yerlerde hatta hatta sakın şirk koşma, sakın şirke yanaşma, yoksa şöyle olur diyen ayetler. Bu ayetler ve buna benzer ayetlerin varlığı Allah Resulü'nün bu kitabı kendi elleriyle yazmadığının, yazmayacağının en güzel delillerinden biri. C. Bireyi dönüştürme gücü Kur'an'ın, Kur'an'ın ilahiliğinin, bir başka delili. Ne demek bu? Şu, bireyin kendini dönüştürme gücünden daha fazladır Kur'an'ın insanı dönüştürme gücü. Yani sizin üzerinizdeki, kendi üzerinizdeki otoritenizden daha fazla Kur'an'ın sizin üzerinizde otoritesi olur. Bu çok önemlidir. Sevmiyoruz bir huyumuzu ama değiştirmekte zorlanıyoruz. Oysa ki hiç sevmiyoruz. Peki ama bakıyoruz, bir insanı Kur'an eline alıyor, parmağını takıyor yüreğine, öyle bir değiştiriyor ki onu tanıyamaz oluyorsunuz. Onu hanımı da tanıyamaz oluyor, hatta onu kendisi de tanıyamaz oluyor. Yani bir önceki o kişi yolda kendisiyle karşılaşsa selam vermez. Onun için Kur'an'ın insanı dönüştürme gücü, yani bir roman okudum hayatım değişti falan bunlar hep. Latife olsun diye, laf olsun diye söylenir. Ama gerçekten Kur'an'ı okuyup da hayatı değişen milyonlarca kadın, yüz milyonlarca erkek, yüz milyonlarca kadın var. De Kur'an'ın ona inandığını söyleyen kitleye rağmen hala yıkılmaması. Bu en güzel delil. Düşünün, Kur'an'ın düşmanı, ilk düşmanları Mekke'nin müşrikleri idi. Ama ilginçtir, Mekke'nin müşrikleriyle Kur'an baş etti. Fakat Kur'an'a inandığını söyleyen kitle içerisinden Kur'an deyince kuduran Müslüman tipleri çıktı. Sen Kur'an diyorsun, adam kuduruyor. Allah Allah! Nasıl oluyor bu? Kendini Müslüman olarak niteleyen biri Kur'an deyince kudurur mu? Vallahi kuduruyor. Kulaklarına kadar kızarıyor. Kur'an deyince al görmüş boğaya dönüyor. Ve bu da kendini Müslüman zannediyor. Dolayısıyla bu tipe rağmen Kur'an'ın hala yaşıyor olması, var olması bence Kur'an'ın ilahiliğinin en büyük delillerinden biridir. Kur'an'ı 
üzerinde hadis yazan taşlarla taşlayan, yüzyılları bulan bir kitle, kütle var. Ur gibi, kanserli bir ur gibi. Ona rağmen, yani alternatif bir Kur'an uydurmuşlar. Evet, paralel Kur'anlar. Onlarla Kur'an ayetlerini taşlıyorlar. Ama buna rağmen Kur'an hala yaşıyor. Bu da Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka delili. Paralel Kur'anlar icat eden dinci şeytanlara rağmen Kur'an'ın var olması Kur'an'ın ilahiliğinin delili. Kur'an'ın amacı, vahyin amacı nedir? Akla yardımcı olmak, yani hidayet, rehberlik. Mülk, 10. ayeti hiç unutmayalım. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابُ السَّعِيرِ Eğer biz vahyi işitmeseydik ya da akletmeseydik, o ev çok önemli, 6-3 kere çizilmeli. Ya da akletmeseydik, bu ayette, mülk 10. ayette, Kur'an vahiy ile aklı birbirinin yerine geçen iki ilke olarak koyuyor. Birbirinin açığını dolduran iki ana temel unsur olarak koyuyor. Bu çok önemli. Peki buna rağmen aklın üstüne bevleden, Akla hakaret eden, aklın üstünde tepinen Müslüman tipi nasıl bir tiptir? Kim çıkardı derseniz, vallahi billah Kur'an çıkarmadı. Kim çıkardıysa onu bulmak lazım. Yöntem, edebi üslupların tümünü kullanarak ikna yöntemi, Kur'an'ın yöntemi. Sopa yöntemi değil, ikna yöntemi. Ama... Edebiyatın tüm üsluplarını kullanarak ikna etmek için çırpınır insanı. Neden? Zira Allah'ın Rahman ve Rahim isminin bir tecellisidir, bir yansımasıdır da ondan. Vahyin indiği dünyanın siyasi haritası. Bu haritayı daha önce yine bir dersimizde göstermiştim. Önemli, o günkü dünya, yani bundan 1400 küsür yıl önceki dünya, aslında siyasal olarak çok yayılmış bir dünya değil. Birçok dünyanın üçte ikisinde neredeyse siyasi bir güç yok. Devlet yok. Devletler şu gördüğünüz renkli kısımlardan ibaret. Yani Amerika kıtası, kıtalarında, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarında, sadece Orta Amerika'da, Meksika körfezine bakan kıyılarda, Devlet var, arkada küçük birkaç devletçik var, işte burada mayalar var, o kadar. Avustralya <gülüyor> yerlileri var, tabii ki 50 bin yıldan beri Avustralya'da yerliler var. Fakat orada bir siyasi otorite yok, onun için bir medeniyet de yok. Burada özellikle Asya'da yoğunlaşmış devletler, Avrupa'nın da bir kısmında henüz Sibirya'da, Kuzey Avrupa'da, Kuzey Batı Avrupa'da gördüğünüz gibi İskandinav ülkelerinde, Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya, buralarda henüz bir siyasi otorite yok. Avrupa'da bile, yani bırakın onu, Kuzey Avrupa'da bile burada bir Hazar Devleti var. Fakat vahyin indiği dönemde o da yok. Henüz daha kurulmamış. Yani yaklaşık 50 yılı var kurulmaya. Onun için... Burada gördüğünüz gibi henüz küçük bir dünya, küçük bir siyasi haritası var dünyanın. Ayrıntılara bakalım, devletler ve hanedanlar. Doğu Roma İmparatorluğu var. Heraklius yönetiyor, Kur'an'ın indiği dönemde Doğu Roma İmparatorluğunu. 610-641 tarihleri arasında çok uzun süre imparatorluk yapmış Heraklius. Sasani İmparatorluğu var. İki büyük güç bunlar. İki süper güç o dönemin. İkinci Pers İmparatorluğu aslında. Pers İmparatorluğu ile Sasanileri karıştırmamak lazım. Persler malum Sasanilere kadar hükümran idiler. Aslında Sasaniler dördüncü hanedandır İran'da hakim olan. Ama bunlar birbirlerine devrederler. Düşmanlıkları da, dostlukları da birbirlerine devrederler. Perslerin devamıdırlar Sasaniler bu açıdan. ikinci Hüsrev yönetmektedir Kur'an'ın indiği dönemde, 610 yılında. 
ikinci Hüsrev yönetiyor Sasani İmparatorluğu'nu. Yönetimi 596-128 arası. O da çok uzun süre yapmış imparatorluğunu, şehin şahlığını. Birleşik Çin İmparatorluğu var, Sui Hanedanı. Çin İmparatorluğu bu hanedandan önce dağınıktı. Farklı farklı devletler vardı. Yang Ti isimli bir imparator var yöneten, Kur'an'ın indiği gün, indiği dönemde. Etiyopya, Habeşistan demiyorum, eskiden bizden olan iyidir mantığına sahiptim. Onun için yani benim de kafamda demek ki milliyetçilikler varmış. Allah temizledi hamdolsun ona. Habeşistan bizim ya, Etiyopya'da yabancı ya. Habeşistan demeyi ben böyle bir keyif alırdım. Oysa köleler ülkesi demek. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim yanlışımız elin doğrusundan iyidir mantığına saplandığınızda böyle yamukluklar yapabiliyorsunuz. Onun için Etiyopya'da e, yine Aksum Devleti var. O dönemde Aksum Devleti'ni Ashama bin Ebcer yönetiyor. İşte Müslümanlar hicret ettiğinde yine o var. Ondan önce de babası Ebcer vardı zaten. Güney Hindistan, Tamil Çula hanedanı var. Kralı tespit edemedim. Ee, birinci e, Doğu Göktürk Kağanlığı var o dönemde. Kuzeyde ki en büyük e, devlet ona ait zaten. Nüfus değil de alan itibariyle. Şipi Kağan yönetiyor o dönemde. Göktürk İmparatorluğunu, Kağanlığını. Buhara'da bir Buhara merkezli devlet var. Kan Hanedanından Şoli lakaplı Çavu yönetiyor. Çaş Taşkent merkezli bir devlet var. Han Fuce Tekin yönetiyor. Tabii bu Çin kaynaklarından aldığımız için isimler Çince telaffuz. Japonya'da bir imparatorluk var. Asuka dönemi imparatoru tespit edemedim. Kore Bekçe Krallığı var. Kralı Mu. Yönetimi 600-641. Yani Kur'an indiğinde Kore'de Mu'nun yönettiği bir krallık var. Kore'de yine Kogurya Krallığı var. Kralı tespit edemedim. Orta Amerika. Maya Devleti var. Yöneticisini tespit edemedim. İtalya'da Lombard Krallığı var. Dükalıklar var. Daha doğrusu bu dükalıkların da ortak bir devleti var. Kral Akilutf. Akilulf diye bir kral yönetiyor. Kur'an'ın indiği dönemde. İspanya Vizigot Krallığı var. Kral Vitterik yönetiyor. Ve Gundamer yani 200, 610'da biri bitirmiş, diğeri başlamış. Hangisin, hangi döneme denk geldiğini tespit edemedim. Lahmi Devleti var. Arabistan Yarımadası'nda. Sasani boyunduruğu altında bu devlet. İyas bin Kabisa, el Ettai yönetiyor bu devleti. Suriye Gassani Krallığı var. Bu devleti de Cebeli bin Eyhem yönetiyor. Yani hemen hemen dünyada belli başlı devletler bunlar. Yukarıdaki liste yaklaşık bir günümü aldı. Hiçbir yerde görmedim. Yok. Hiçbir çalışmada yok. Bir gün verdim bu listeye. Hakkımı nasıl ödeyeceksiniz? Ya bunda ne var ki? Diyen, bilgiye değer vermeyendir. Bilginin değerini bilmeyen adam değildir. Bu manada, eğer bir şeye değer verirseniz, onu çoğaltırsınız. Eğer bir şey azsa, o toplum ona az değer verir. Çoğalsın istediğiniz şeylere değer verin ki çoğalsın. Yoksa niye az diye şikayet etmeye hakkınız yok. 3. Avrupa'da büyük veba ve sonuçları. Niye böyle bir konu? Vahyin indiği dünya, dersin başlığı. Avrupa'da büyük veba ve sonuçları. Mahallenin 
haşerat çocukları bazen erik çalarlar. Erik mevsiminde. Nasıl çalarlar? Erik ağaçlarının yola ağan dallarını taşlarlar. Aslında ona pek çalmada denmez yani. Göz hakkı. Yola ağan dallarını taşlarlar. Ve döktükleri erikleri yerler. Fakat bir de erik ağacını eken, o ağacı sulayan, o ağaca bakan, o ağacı budayan, o ağacı büyütenin elindeki erikler vardır. Asıl eriklerin hakkını veren bu ikincisidir. Niçin soruları ağacı ekenlerin, ağacı ekmenin zahmetini bilenlerin soruları? Sonuçlarla sadece erikleri taşlayarak döken haşerat sokak çocukları ilgilenir. Sebeplerle ağacı ekenler ilgilenir. Ağacın köküyle ilgilenmek istiyorsanız niçin sorusunu sor. Yani erik taşlayıp da erik yemek değil de erik ağacı ekerek erik yemek istiyorsanız Niçin sorusunu sorun? Sadece nasıl sorusunu soruyorsanız erik taşlamak istiyorsunuz demektir. Niçin sorusunu sorduğunuzda niçinlere ulaşırsınız, köküne ulaşırsınız. İşte burada da tam Arap Müslümanlarının yayılış tarihini anlamak için niçin sorusu bunu gerektiriyor. Arap Müslümanların yayılış tarihi dedim, fetihler demedim bakınız. Niye? Fetih dersem Kur'an kaşlarını çatar da ondan. Fetih o değil çünkü. Fetih toprak alımı, fetih toprak işgali, fetih yağmalama, fetih ganimet değil. Fetih nedir? Kur'an'da bu isimde bir sure var. Bu surenin ne üzerine, niçin geldiğini ve neden bahsettiğini bildiğinizde Kur'an'ın fetih tanımını da bilmiş olursunuz. Fetih toprak işgali alımı değil, fetih gönül almaktır. Gönül almak. Gönül fetihidir. Onun için fetih demedim. Evet, yine bir yayılış tarihi var Müslümanların. Bu yayılış tarihi gerçekten de e, konuyla ilgilenen müsteşriklerin de söylediği gibi, yani doğudan batıdan ilim adamlarının da söylediği gibi şaşırtıcı bir süratte bir yayılış tarihi. Ama neden böyle bir hızlılık var? Neden Müslümanların yayılışı gerçekten de Hiçbir izahla açıklanamayacak kadar hızlı. Yüz yıl içinde iki okyanusa kadar. Nasıl oldu bu? Bu önemli. İşte bunun, bu sorunun arkasına düştüğünüzde cevap olarak Avrupa'daki büyük vebayı atlamamanız lazım. Justinian's Flea. Bu Justinian'in piresi demek. William Rosen'ın e, gerçekten de alanında muhteşem bir eser. Burada Justinian'in piresi aslında vebayı taşıyan hayvancık. Yıl milattan sonra 6. yüzyıl. 520'lerde başlıyor, 540'larda pik yapıyor. Salgın hastalıkların doğasına dair birkaç kelam edeyim. Yeryüzünde tarihi şekillendiren birçok şey vardır. Biri de salgın hastalıklardır. Salgın hastalıklar bugün gerçekten de işte yani biliyorsunuz e, kuş gribi, influenza, domuz gribi ve bazı şeyler yaşadı insanlık. Ama modern çağda özellikle aşıların hızla üretildiği ve çok etkili olduğu modern çağdaki salgın hastalıklar, geçmiş salgın hastalıkların yanında hastalık bile değil. 
Afrika'da mesela bazı salgınlar çıktı. AIDS, hatta şu anda Dünya Sağlık Örgütü İLO, şekeri bir salgın hastalık ilan etmiş durumda. Çünkü 10 milyonlarca insanı etkileyen bir salgın. Ama bu salgın aslında bizim kendi ellerimizle sebep olduğumuz salgın. Yani hayat tarzı, bu konfora dayalı hayat tarzı ve beslenme tarzı şekerin sebeplerinden biri. Yani bu konfor hastalığı bir yerde. Ben de şeker hastasıyım, Allah beni affetsin. Evet, bu anlamda geçmişte salgın hastalık öyle değil. 19. yüzyılda insanlık nüfusu bir buçuk milyar. Şu anda 8 milyara doğru gidiyoruz. Bir buçuk milyar 19. yüzyılda. Bir buçuk milyar içerisinde 19. yüzyılda sadece çiçekten ölümlerin tutulan kayıtlardaki veri nedir biliyor musunuz? 200 milyon. 200 milyon. Bir buçuk milyarda 200 milyonun yüzdesini hesaplayın. Çok büyük bir yüzde. 200 milyon bir yüzyılda çiçek hastalığından sadece veriyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu aşı karşıtları var. Düz dünyacılar gibi bir şey yani. İnsanların sebep olduğu lokal şeyler var. Ama dünya bu işi halletti. Bu çok önemli bir şey. Yani insanlığın ömrünün uzamasının bir sebebi de bu aşıların ve kitlesel ölümlerin aşılarla önlenmiş olması. Evet, sahillere gemiyle taşınan, sonra karada insanla ilerleyen ölüm, veba. Veba garip bir hastalık gerçekten de. Özellikle kemirgenler ve pireler gibi haşeratla yayılan bir hastalık. Pireyle yayılan bir veba bu. Justinian dönemi vebası. Güzergah, Etiyopya, Mısır, İskenderiye, Halikarnassos yani Bodrum. Ve Konstantinopol yani İstanbul. Yani güzergah buradan. Bir de kara veba diye bilinen bir veba var 14. yüzyılda. 1415 yılında Isık Göl yakınlarında, bugün Kırgızistan sınırları içinde değil mi Isık Göl? Evet öyle biliyorum. Ben gittim çünkü Isık Göl'de ve öyle ayaklarımı sokmak nasip oldu. Efendim sıcak olduğu için Isık diyorlar. Sıcak. Türkçe. Öztürkçe. Dolayısıyla ıssık gölde başlıyor, yavaş yavaş geliyor ama 1348'de tüm Avrupa'yı vuruyor. Kayıp mı Avrupa kıtasının üçte biri? Avrupa'daki değişimlerin en temelinde kara veba var. Şehirleri bitiriyor. Lordları bitiriyor, dükleri bitiriyor, kontları bitiriyor, kontesleri bitiriyor. Burçları yıkıyor, burçları top yıkmıyor ama kara veba yıkıyor. Ve Avrupa'daki Rönesans'ın başlatıcısı kara veba aslında. Pek bu dile getirilmez. Onun için köleler efendi oluyor. Toprağı işleyen marabalar toprağın sahibi oluyor. Ve bu da Avrupa'da büyük bir dönüşümün habercisi oluyor. Bu ayrı, bu da ayrı. Bu tabii ondan yaklaşık 800 yıl önce gerçekleşen bir veba. Bizans ve Sasani coğrafyasına yayılıyor. Justinian dönemi vebası. Nüfusun üçte birini kırıyor ve bıraktığı hasar çok çok ağır. Veba geliyor. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Zaten o dönemde Genellikle tıpla ilgilenenler manastırlarda e, din adamları e, ilgileniyor genelde. Şifacılar var. Şifacıların büyük bir kısmı işin gırgırındalar. Yani efendim e, okuyu büfleme işi yapıyorlar. Ama e, manastırlarda da vebayı niçin sorusunu sorma yok. Niçin sorusunu sorup anlama yok. Ruhban sınıfının her zaman yaptığı şey, yaşasın veba geldi, niye? Efendim şimdi tamam satış sana iş düştü, sana iş düştü. Şeytana bağlıyor, cine bağlıyor, cadıya bağlıyor. 
ve cadı yakmaların en zirveyi bulduğu dönem veba dönemleridir. Yani buradaki cadıları, yani kadınları temizleyelim. Anlatabiliyor muyum? Aslında cadı dedikleri de bölgenin, köyün, kasabanın en güzel hanımları. Anlatabiliyor muyum? Şeytan olmuş oluyor. Bunun tam temelinde Adem'i cennetten çıkaran şeytan ya onların inancında, onların inancı dediğim de aslında uydurulmuş dincilerin de inancı. Yani şeytanı yakarak Adem'i kurtaracaklar. Dolayısıyla kadına yükledikleri anlam bu. Vebanın Justinian dönemi vebasının etkilediği coğrafyayı görüyorsunuz. Anadolu baştan başa, Suriye hatta Irak'a kadar gidiyor. Çünkü Dicle ve Fırat'ı aşıyor. Ve e, Filistin coğrafyası, Ürdün, efendim, Mısır, Habeşistan'a kadar gidiyor. Buradan e, Cezayir, Tunus, Fas'a kadar gidiyor neredeyse. Buradan İspanya'ya, İberik Yarımadası'na. Buraların hepsini etkiliyor. O zaman zaten buralarda insan yok ama var olan kültleri ve kültürleri de etkiliyor. İtalya yarımadasını ciddi manada etkiliyor. Balkanların tamamını etkiliyor. Çünkü zaten insanlar da buraya kadar. 6. yüzyıldan bahsediyoruz. Şu yeşilimsi kısım birinci etap 527 yılında, 565 yılında ikinci etap. Böyle yavaş yavaş köyden köye. Kasabadan kasabaya ilerleyerek her tarafı sarıyor. Çok ilginç. Vebadan bitmiş bir şehir yok. Öldürüyor. Bir yere geliyor, duruyor. Çok ilginç. Yani aslında bakterinin, mikrobun mutasyonu var. Oraya gelinceye kadar öldürüyor, kırıyor. Belli bir kırım var, orada duruyor. Yani İslam tarihinde de çok büyük vebalar var. Hz. Ömer'in hilafeti döneminde İslam ordusuna veba giriyor. Ve Hz. Ömer ziyaret ediyor. Ziyaretinde gece sabaha kadar yatmayıp bineğinden inmiyor yere. Hatta hatta ordu komutanıyla bir atışması var orada. Ubeyde bin Cerrah diyor ki, insene gelsene diyor. Hayır salgın hastalık var diyor. Hani iki tane hadis var. Bir salgın hastalık vardır, bir salgın hastalık diye bir şey yoktur. Hangisine inanırsan meşrebine göre. Anlatabiliyor muyum? Seç, beğen al. Salgın hastalık vardır. Bu işte yasa kadar gerçektir. İlahi yasa kadar gerçektir. Ebu Bey de soruyor. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer cevap veriyor. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyor. Korunmak da Allah'ın ölçüsüdür. Standardıdır. Dolayısıyla ikisi de sahabi ama ikisi farklı zihniyetlere sahip. Gördüğünüz gibi hepsi aynı çantadan çıkmıyor bunlar. Evet, veba böylesine yıkıyor. Bu yıkımlar kendisinden sonraki tüm olayları etkiliyor. Müslüman Arapların yayılış tarihinin de en büyük sebeplerinden biri bu boşluk. Bir, veba geldiği zaman inançlar sarsılıyor. Ciddi manada sarsılıyor. Din adamları sınıfı, ruhban sınıfı, kilise sarsılıyor. Çünkü önleyemiyorlar, en başta onları kurtaracağını söyleyen papazlar gidiyor. Onlar gidiyor. Onlar gidince bakıyorlar ki bunların otoritesi aslında kendilerinin verdiği güç. Bunların bir şeyden anladıkları yok. Dolayısıyla bakın bir tane de örnek aldım buraya. Veba insanı nasıl çürütüyor? Aslında şirk de insanı böyle çürütür işte. 25 milyondan fazla insan kırılıyor. Kalabalık yerleşim yerlerini mezarlara dönüştürüyor. Şehirlerin ve kalabalıkların veba ile özdeşleşmesini görüyoruz. Artık veba ile özdeşleşiyor. Yani şehir vebadır. Kalabalık vebadır. Kalabalığın içinde duruyorsan vebaya açıksın. Peki ne yapalım? Çöl, vaha ve tenhalara kaç. Selamet der kenarest. 
Farsçasıyla. Yani selamet kenarda durmakta. Hadi kaçalım. Çöller pahaya biniyor, değerleniyor. Yalnızlık değerleniyor, kalabalık kötüleniyor. Kalabalık cehenneme dönüşüyor, kalabalık ölüme dönüşüyor. Kurtuluş inzivada zihniyetinin revaç bulmasına yol açıyor. Kurtuluş yalnızlıkta. Hadi kaçalım. İnsanların yaşamak için insansız alanlara kaçışı başlıyor. Şimdi anlıyor musunuz? O çölde manastırlar ne geziyor? Yerleşim yok, manastır. Yerleşim yok, papaz var. Yerleşim yok, ruhban var. Yerleşim yok, aziz evliya kimi ilan ettiyse Allah'ın evliyası değil de milletin evliyası. Dolayısıyla ne geziyor? Münzeviliğin ve inziva salgınının başlaması. Yani bir salgın bir başka salgın getiriyor. İnziva salgını. Münzevi keşişler, rahipler, manastırların kutsanması. Bu, da, bu sefer de kutsanıyor. Ölüm her yere geldi, kralları bile öldürdü. Fakat buradaki yaşıyor. Yaşıyorsa evliya budur herhalde. Yani böyle. Bu salgın başlıyor bu sefer de. Dolayısıyla çok ilginçtir. Allah Resulü inzivaya çekildi. Nerede? Hira'da. Allah ne yaptı? Kalk dedi. Kalk. Yok öyle. Hadi bakalım. Dön şehre. Şehirden kaçmak yok. Şehirleri bırakmak yok. Şehre gel. Aktif ol. Toplumun içinde dur. Sorumluluk üstlen. Sosyal sorumluluk al. Dolayısıyla kum fe enzir buydu. Kalk ve uyar. Uydurulmuş din hikmetinden sual olunmaz der. İndirilmiş din bakıp incelemezler mi? Efela yanduru. Onlarca ayet. Bakıp incelemezler mi? Bakıp incelemezler mi? Bakıp inceleme. Efela yanduruna ilel ibili keyfe hulikat. Ve ile semai keyfe rufiat. Ve ilel ardı keyfe sutihat. Yani bakıp incelemezler mi? Dağlara, bakıp incelemezler mi yere, bakıp incelemezler mi göğe, bakıp incelemezler mi deveye, yeryüzünü gezip dolaşmazlar mı, yaratılış nasıl başlamış vesaire böyle hitap üstüne hitap, hitap üstüne hitap, bakıp incelemezler mi? İncelemezler ya Rabbi. Senin Kur'an'ına inandığını söyleyenler de incelemezler. İncelemedikleri için böyle oldular. Hatta inceleyenlere inceden ince laf çakarlar ya Rabbi. Hatta inceleyenlere kabadan kaba laf çakarlar ya Rabbi. Bakıp incelemek nerede? Bakıp inceleyenleri de taşlarlar ya Rabbi. Bakıp incelemezler. Yani hitap boşlukta. Hala Müslümanlar bu hitabı kendi üzerlerine almış değil. Öyle olsaydı eğer... Pastörün adı daha farklı olurdu. Hasan olurdu, Hüseyin olurdu. Evet. Bizans-Sasani savaşları, bir başka Kur'an'ın indiği dünyada bir başka etken, çok etkili bir unsur, o dünyayı belirleyen bir olay. Bizans-Sasani savaşları. Bizans-Sasani savaşlarının Geçmişi milattan önce 5. yüzyıla kadar gider. Aslında Doğu Batı çatışması. Yeni bir şey değil Doğu Batı çatışması. Ta Asurlulara milattan önce binlere kadar götürmek lazım. 700'lere kadar götürmek lazım. Ondan sonra Persler, Pers Yunan savaşları biliyorsunuz. Pers Yunan savaşları. Hatta bunun filmleri yapıldı ve daha sonra Sasani Bizans savaşları ile devam etti. İlginçtir. Hatta Doğu Batı Savaşı'nda Fatih İstanbul'u aldığında şöyle bir laf eder. Truva'nın öcünü aldım. Truva. Yani burada Truva Doğu oluyor. Yunan Batı oluyor. Dolayısıyla bu savaşlar hep böyle iki taraflı olarak devam etmiş. İskender ve Babil'in alınması milattan önce 3. yüzyıl. İskender biliyorsunuz Makedonya'dan çıktı. 
Mısır'ı aldı, Suriye'yi aldı, Filistin'i aldı, Anadolu'yu aldı ve Irak'a girdi, Babil'i aldı. Babil İskender'in kenti, hatta başkenti oldu. Ondan sonra Hindistan'a kadar gitti. Yani İskender'in ölümü 32 yaşındadır. 32 yaşında öldü. 7 yıl sürer Hindistan seferi İskender'in. 7 yıllık Hindistan seferini çıkın, 32 yaşında bir cihangir. Nasıl bir şeydir bu? Ve Babil'de öldü. Sıtmadan öldü derler, bir sivrisinek. Doğunun ve batının fatihini, cihangirini bir sivrisinek götürdü. İkinci Hüsrev, Bizans iç savaşından istifade ile topyekün işgal başlattı. Sasani Şeyhin Şahı, ikinci Hüsrev. Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır düştü. Tarihler bunlar, hangi tarihler? Tam Kur'an'ın indiği yıl. 610. Ve ondan sonraki 10 yıl. Böyle yavaş yavaş düştü. Biliyorsunuz Rum suresi diye bir sure var Kur'an'da. Rum suresi indiğinde ki Mekki suredir, Mekke'nin sonlarına doğrudur. Sağ saniler Bizanslıları önlerine katmış kovalıyorlardı. Önce Anadolu'yu aldı, sonra Suriye'yi aldı. Zaten Irak merkezli bir devlet. Daha sonra Mısır'ı bile aldı. Kutsal haçı, Hristiyanların en kutsal malzemesi, en kutsal eşyası, kutsal haçı onların elinden aldı, götürdü kendi başkentine. Ya bu şu anlama geliyor, sizi bitirdim. Hatta İstanbul'u kuşatıyor, imparatoru ateşin önünde yere kapanmaya davet ediyor. İş buraya kadar geliyor. Konstantinopolis, Sasani destekli avarlar tarafından kuşatıldı. Evet, Heraklius, Ninova'da Sasani ordusunu yeniyor. İlk defa döndüğü, 627, tarih bu. Dönüyor iş. Mezopotamya ve Batı İran'ı Sasanilerden alıyor Heraklius. Yani Bizans karşı atağa geçiyor. Bitmişken karşı atağa geçiyor. Zerdüşt mabedine giriyor Heraklius. Ve kutsal ateşi söndürüyor. Evet, haça karşılık kutsal ateş. Sembollerin savaşı. İkinci Hüsrev suikastle öldürülüyor, karmaşa ve iç savaş çıkıyor. Üst üste biri diğerini öldüren 12 kral tahta çıkıyor. Devleti generaller yönetmeye başlıyor. 632'de 3. Yezdi Cirt tahta oturuyor. Evet, Yezdi Cirt tahta oturduktan sonra... Ne oluyor biliyorsunuz Hz. Ömer döneminde İran Müslüman Araplar tarafından fethediliyor ve öylece son veriliyor İran İmparatorluğuna. Evet bugün iyiyiz. Eklere geçiyorum. Ana dersin arkasından. Bugün ölüm yıldönümü. İnsanlık tarihinde insanlığa katkıda bulunmuş ve canını bu uğurda vermiş bir yiğit adam. Giordano Bruno, 419. ölüm yıl dönümü. Ne yapmıştı bu adam? Bugün başka yıldızların gezegenlerinde de hayat olabilir dediği için Katolik Kilisesi'nin Engizisyon Mahkemesi tarafından yakılarak ölüme mahkum edilen ve yakılan bir ilim adamı. Aynı zamanda bu bir rahip. Evet, kilise adamı. Kilise kendi adamını yakıyor. Engizisyon mahkemesinde. O zaman Engizisyon batıdaydı. Şimdi Engizisyon bizde, doğuda. Buralarda Engizisyon. Ve dün kilisenin ruhbanlarının yaptığını, bugün kendini Müslüman zanneden ruhbanlar yapıyor. Yakamıyorlar. Çünkü hukuk buna engel. Ellerinde imkan yok. İmkan olsa yakarlar. Aslında yakıyorlar da. Afganistan'da yaktılar. Evet. Hala görüntüleri piyasada dolaşıyor. Öyle değil mi? Ya Ferhunde'yi yaktılar. Ellerinden gelse yakacaklar. Bugün de yakarlar. Ama... Beceremedikleri için, yoksa yapmak istemediklerinden değil.
İnsanlık adına saygı ve minnetle anıyoruz. Evet, Allah'ın rahmeti geniş. Rahmetle de anıyorum. Tüm ezi engizisyoncu zihniyetleri de lanet olsun diyorum. Oh, uydurulmuş din. Nasıl bir şey? Kader dediği her seferinde bir, Allah'a iftira etmektedir. İki, öz eleştiri yapmamaktadır. Kader deyince öz eleştiri yapmaz. Çünkü kader. Kaderin faili Allah. Onun suçu yok. O pırıl pırıl sütten çıkmış ak kaşık. Üçüncüsü, değişmemektedir. Çünkü öz eleştiri yapmayınca değişmez insan. Değişmeyince gelişmemektedir. Hadi seyredin bakalım. Valla benim manzaram karanlık. Ah! Çilekeş. Ne Kader olarak inanıyorum. Ne oldu? Anlat bana. Önce bir evlilik amcamın kızıyla yaptım. Kaç yaşında? 17 yaşında. Öz amcanın kızını kaçırarak evlendin. Evet, doğru. Doğru mu anladım? Doğrudur efendim. Ne oldu? Bana ne bileyim artık yani hiç benim kabul etmeyeceğim hal ve hareketleri yapınca Hı. ben de gıcık kaptım. Ne bileyim artık elimden bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm, cezasını yaptım. Ne yaptın? Ne yaptın anlamadım ben. Kader kurbanı olarak. Hanımı mı öldürdün? E, kader olarak. Kader. 14 sene yattın içeride çıktın. Evet, evet. Çıktıktan sonra ne oldu? Çıktıktan sonra tekrar bir daha evlendim. O da daha kocasından boşanmamış. Ondan sonra ne bileyim artık yani o da beni bir para için kafayı aldı, evimi aldı, paramı aldı. Beni öldürmeye kalktı. Kendi gitti. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay ondan mı öldürdün Sefer evet. amca ne yaptın ya? E, kader olarak. Evet, kader olarak. E, üçüncüye ne yaptığını bilmiyoruz. E, adam seri katil. Ama hiç suçu yok. Görüyorsunuz değil mi? Hiç suçu yok. Yani en ufak bir sorumluluk aldığı yok. Kader, kader olarak. Tabii kader olarak. Evet. Ben ne dedim? Onlar ne dediler? Dedim ahlak. Dedi ibadet, ayin, ritüel. Sordum, paylaştın mı? Cevapladı, namazdan geliyor. Dedim, utanacak yüzün var mı? Dedi, sakalım var. Dedim, kullanacak bir kafan var mı? Dedi, sarığım var. Takkem var, kippan var. Dedim, karşımda adam var mı? Dedi, sırtımda cübben var. Dedim, sakın zalime meyletme, yanarsın. Dedi, Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Dedim, sünnetullah Allah'ın değişmez yasaları var. Dedi, Adem'in babası var dedi. Dedim, Suriye'ye yabancı parmağını karıştırmayın. Dedi, Suriye'yi İran'a verin diyor. Dedim, Allah'a iftira etme. Dedi, bak bak, kaderi inkar ediyor. Dedim, yalanla iman bir arada durmaz. Dedi, peygambere kibirli adam diyor. Dedim, Firavun'a karşı olmak yetmez, Firavunluğa karşı ol. Dedi, sen liderimize laf mı ediyor? Dedim, zulüm bizdense ben bizden değilim. Dedi, zulüm bizdense vardır bir hikmeti. Dedim, Allah şapkadan tavşan çıkaran bir sihirbaz değildir. Dedi, Allah istese olmaz mı? Dedim, İslam barıştır. Dedi, İslam savaştır. Dedim, yaşasın herkes için hayat. Dedi, yaşasın öteki için ölüm. Dedim, takva elbisesi en hayırlı elbisedir. Dedi, saçının tek teli bile. Dedim, gözlerinde sevinç ve mutluluk gördüm, 
sevindim. Dedi, gülmek şeytandandır. Dedim, tesbih Allahsız iş yapmamaktır. Demedi. Elindeki Budist ve Hristiyan boncuğunu sallayıp durdu. Dedim, zikir hafızayı diri tut ki kandırılmayasın mesajıdır. Dedi, zikir aklı kiraya verip kafa sallamaktır ve başladı hu çekmeye. Dedim, önce insan ol, sonra Müslüman. Dedi, ben sünniyim, ben şiiyim. Dedim, haram yeme. Dedi, sol elle yemek haramdır. Dedim, peygamber şeyh değildi, müritleri yok, arkadaşları vardı. Dedi, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Dedim, siz azgın bir güruh oldunuz diye sizi uyarmaktan vaz mı geçelim? Dedi, bunca alim bilmedi de bir tek sen mi bildin? Dedim, müşrikler İbrahim'in nesliyiz diyor, kırdığı putlara tapıyorlardı. Dedi, mürit gassal elinde meyyit gibi olmalı. Dedim, Kur'an diyor ki müşrikler pisliktir. Dedi, yetiş ya gavz, yetiş ya şeyhim. Dedim, Kur'an deyince kuduran Müslüman kılıklılar var. Dedi, Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Ben demeye, onlar da çemkirmeye devam edecekler. Kainat ve tabiat ayetleri diye bir ilavem var başlık. İnsanlık tarihinde ilk defa bir başka gezegene Mars araç indirenler. Touchdown confirm diyor. İzleyelim. Evet. Yerle temas tamamlandı. Yere temas etti. Touchdown confirm. Evet. 26 Kasım 2018. Saat 23. Bu da bizden. Görüyoruz. Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. O tam fırlatıldığı zaman da hatmenin içindeydik. Bak yazılıdır o da. Hatmenin içerisindeydik. Ahmet amca Hızır Aleyhisselam'dan yardım istedi. Televizyon yok. Hatmenin içindeyiz. Fırlatıldı. Hala niye patlamadı diyor Ahmet amca. Bak şimdiki gibi hatırlıyor. Hala niye patlamadı diyor Ahmet amca. Sesli konuşuyor hem de böyle duramıyor. Mehmet Emin amca da dedi ki Ahmet dedi merak etme civatalarını gevşettik dedi. Biraz sonra düşecek. Allah. Bak yemin ediyorum bazı şeyleri saatle falan tuttuk biz de hemen yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte içerince patladı. Eğer doğru söylüyorsa yedi kişinin katili olarak yargılanmalı. <gülüyor> Ama yalan söylediğinden yüzde bir milyon eminiz onun için de tedavi edilmeli. Tavsiye film var. Vebadan söz ettik değil mi? Black Death. Orta çağda İngiltere'de büyük veba salgını esnasında genç bir keşişin aslında hatıralarından söz ediyor. Yani paganizmle kilise arasındaki hurafe yarışı. Ben izledim size onun için tavsiye ediyorum. Cadı, cin, şeytan, peri, papaz, rahip ve içine birçok şeyin karıştığı ama hiç kimsenin de bu neden diye sormadığı, niçin diye sormadığı ve herkesin kendisine güç devşirmek için başkasının ölümünden bir şeyler kotarmaya çalıştığı bir dönemi anlatıyor. Gerçekten ibretlik. Uydurulmuş dinin batıdaki geçmişte kalmış versiyonu nasıl bir şey? Aslında daha sonradan Müslümanların tevarüs ettiği Müslümanların akıl hocalığını kimler yapmış diye bakmak isterseniz tavsiye ediyorum. 
Yine bizimle yapılmış bir röportaj Ocak Medya'da yayınlandı. Veysi Dündar Bey'in bendenizle yaptığı bir röportaj. Sizin gibi inanmayanlar için de güvenilir olmalısınız. İman budur diye bir cümlemi başlığa çıkarmış. Tavsiye ederim. İnternetten, Ocak Medya'dan e, okuyabilirsiniz. Benim kahramanlarım bölümüne geldik. Evet, bu kızımız 15 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den. Kulaklarımıza şüphe. Buyurun. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Şimdi iklim adaleti adına konuşuyorum. Pek çok insan İsveç'in sadece küçük bir ülke olduğunu ve bizim çözebileceğimiz sorunlar olduğunu biliyor. Ama ben bir fark yaratmak istiyorum. Eğer birkaç çocuk sadece okula gitmeyerek bütün dünyada manşetleri ele geçirseydi, hep birlikte gerçekten istediğimizde neler yapabileceğimizi bir hayal edin. Ama bunu yapabilmek için dürüstçe konuşmalıyız. Ne kadar rahatsız edici olursa olsun. Yeşilden sadece sınırsız ekonomik büyüme söz konusu olunca bahsediyoruz. Çünkü popüler olmamaktan çok korkuyorsunuz. Durumun en kritik olduğu aşamada dahi sadece bizi bu pisliğe sokan aynı kötü fikirlerle ilerlemekten bahsediyorsunuz. Bunu kendinize itiraf edecek kadar bile olgun değilsiniz. Bu yükü bile biz çocuklara bırakıyorsunuz. Harika. Ama popüler olmak benim umurumda değil. İklim adaletini ve gezegendeki yaşamı umursuyorum ben. Medeniyetimizin sadece çok küçük sayıda insanın devasa paralel kazanmasına devam edebilme şansı için feda edildiği, biyosferimiz kendi ülkemdeki gibi kurban edildiği, lüks içinde yaşayabilmesi için kurban edilmiş olacak. Birkaç kişinin lüksünü karşılamak için çok acı çekilecek. 2078 yılı 75 yaşımı kutlayacağım yıl olacak. Eğer çocukların olursa benim vakit geçirecek, benimle vakit geçirecek çocuklarım olursa. Belki sizin, belki neden hala zaman varken bir şeyler yapmak için harekete geçmediğinizi soracaklar çocuklarım. Çocuklarınızı her şeyden çok sevdiğinizi söyleseniz de hala çocuklarınızın gözü önünde onların geleceğini çalıyorsunuz. Siyasi olarak neyin mümkün olduğundan çok gerçekte neye odaklanmanızın gerektiğini anlayana kadar bir umut yok. Bir krizi kriz olarak kavrayacak, kavrayamadan onu çözemezsiniz. Fosil yakıtları yerin altında tutmaya ve eşitliğe odaklanmaya ihtiyaç var. Eğer sistem içi çözümler bulmak oldukça imkansızsa, belki de sistemin kendisini değiştirmeliyiz. Dünya liderlerine yalvarmak için buraya gelmedik. Geçmişte bizi dikkate almanız ve almadınız ve yine dinlemiyorsunuz. Mazeretler bitti. Tıpkı zamanın bitmesi gibi buraya değişimin gelip çattığını bilesiniz diye geldik. Beğenip beğenmemeniz umurumuzda değil. Gerçek güç insanlardadır. Tamam mı? Eyvallah. <gülüyor> Greta'dan kulağa iki küpe. Meseleyi tüm çıplaklığıyla anlayacak kadar bile olgun değilsiniz. Azınlığın lükslerinin bedelini çoğunluk acı çekerek ödemektedir. Evet, hiç unutmayalım. İki küpe. Onun için değerli kardeşlerim, yediğiniz, içtiğiniz, tükettiğiniz, gezdiğinin arabanın yaktığı, hatta yediğiniz etler, bütün bu insanlığa ne getiriyor, ne götürüyor? Lütfen bir daha düşünün. Zira yeryüzü bize emanettir. Bu emanete ya sadakat göstereceğiz, ya ihanet edeceğiz. Efendim, Siretül Kur'an dersleri benim hazırladığım ve sunduğum dersler. Fakat bu derslerin arkasında koca bir emek var. İşte bu yiğitler o emeğin emektarları. Siretül Kur'an ekibi karşınızda. Hepsine ama hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Aplausı
saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki derste inşallah eğer bir aksilik çıkmazsa yeni mekanda, sürpriz mekanda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.